Merhaba arkadaşlar yeni dersimizde beraberiz. Bu dersimizde Mert Karataş adlı arkadaşımızın e, işte yüzeyini hazırlıyorum. Bu derste e, videoyun video girişlerinde kararma efekti yani e, karanlıktan aydınlığa nasıl geçiyor, aydınlıktan karanlığa kararak nasıl devam ediyor video bunu göstereceğim. E, i̇lk önce çalışma alanımıza bir video çağıralım. Evet bu videomuzun giriş kısmında karanlıktan aydınlığa doğru bir geçiş olacak ve videomuz devam edecek ve sonrasında kararak videomuz son bulacak. Bunu nasıl yapacağız? Bunu anlatacağım. İlk önce efekt bölümümüze geçiyoruz. 5. sırada brightness ve contrast diye bir sekmemiz var. Burada very dark efektimizi videomuzun üzerine atıyoruz. Buradan videomuzun karanlığını aydınlığını ayarlayabiliyoruz kontrasını ayarlayabiliyoruz fakat biz sadece karanlık ve aydınlık bölümünü kullanacağız ilk başta bütün değerleri sıfır yapıyoruz şimdi biz ne istiyorduk videomuzun giriş kısmında karar karanlıktan aydınlığa doğru videomuz gelsin ee, bizim ilk önce belirlememiz gereken şey bu geçiş süresi ne kadar sürsün Örneğin ben karanlıktan aydınlığa geçme süresinin bir saniye olmasını istiyorum. Birinci saniyeye geliyorum ve zaman noktası oluşturuyorum. İki kere tıklayarak zaman çizgisine zaman noktası oluşturuyorum. Zaman noktası oluşturduğumda birinci zaman birinci zaman noktama gelip brightness parlaklığı düşürüyorum ve karanlık oluyor ekranım. Bu ikinci noktam benim aydınlık olduğu için arasındaki geçiş karanlıktan aydınlığa doğru olacaktır. Evet gördüğünüz gibi karanlıktan aydınlığa doğru bir geçiş elde etti. E peki bu bunun aynısını sona nasıl yapacağız? Hemen sona geliyoruz. Bizim e, hedefimiz ne? Videomuz bu sefer aydınlıktan karanlığa doğru olmasını istiyoruz. En sona bir zaman noktası koyacağız ve bu zaman noktamız bizim karanlık olacak. Ve bunun önüne ne kadar süre zarfında kararacağını belirlemek için bir zaman noktası daha oluşacağız. Bunu da bir saniye yapalım. Ee, bu koyduğumuz birinci noktayı bu sefer aydınlık tutacağız. İkinci noktamızı karartacağız. Evet gördüğünüz gibi bu sefer aydınlıktan karanlığa doğru gidiyor. Te videomuzun tamamını izleyelim. Evet gördüğünüz gibi karanlıktan aydınlığa çıktı. Videomuz devam ediyor normal renginde. Ve aydınlıktan karanlığa doğru geçiyor. Bu geçiş süresini peki biz nasıl ayarlayabiliriz? Diyelim ki çok kısa geldi bu bize. Tabii ki bu zaman noktalarını birbirinden yakınlaştırırsak geçiş süremiz daha çabuk olur. Uzaklaştırırsak daha yavaş bir şekilde geçiş süresini tamamlar. Biraz uzaklaştırdık. Evet gördüğünüz gibi daha ağırdan bir geçiş sunuyor bize. Evet dersimiz bu kadardı. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.